హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ అగైన్ టు కాంటాప్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రీవియస్ పేపర్ యొక్క కంప్లీట్ వీడియో సొల్యూషన్లో భాగంగా మీరు ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో పార్ట్ వన్ని అందరూ చూశారు పార్ట్ టూని కంటిన్యూ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ వన్లో మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నుంచి టెన్ వరకు సాల్వ్ చేసామండి ఈ ఈ వీడియోలో మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎలెవెన్ నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వరకు సాల్వ్ చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎలెవెన్ చూడండి అర్థమెటిక్ నుంచి ఇచ్చాడు టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి A motor boat whose speed is 9 km per hour in still water goes 12 km down stream and comes back in a total time of 3 hours. Then the speed of the stream is very simple question. So, here, a motor boat whose speed is 9 km per hour. One motor boat is the original way of 9 km per hour. And goes 12 km down stream and comes back. 12 km down stream and comes back. The speed of the stream is very simple question. This is the speed of the stream. This is the speed of the stream. This is the ప్రవాహం యొక్క వేగం ఎంత అంటున్నాడు వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ చూడండి అది వెళ్ళేటప్పుడైనా సరే పన్నెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది వచ్చేటప్పుడైనా పన్నెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది మొత్తం మీద కలిపి టైం ఏంబట్టింది ఇక్కడ ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు అంటే మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు అవడం మూడు గంటల పదహారు నిమిషాలు అట్లా కాకుండా కంప్లీట్గా త్రీ అనేది ఒక ఇంటిజర్ అంటే ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ట్వల్వ్ ని ఆ స్పీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి ఖచ్చితంగా కంప్లీట్గా డివిజిబుల్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి బోట్ యొక్క వేగం నైన్ మనకు ఆప్షన్ ద్వారా వెరీ ఈజీగా త్రీ కిలోమీటర్స్ అనేది అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే త్రీ కిలోమీటర్స్ స్పీ స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం అయితే వెళ్ళేటప్పుడు అది నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ వేగంతో వెళ్తుంది వచ్చేటప్పుడు నైన్ మైనస్ త్రీ సిక్స్ స్పీడ్తో వస్తుంది డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమో ట్వెల్వ్ స్పీడ్ అవుతుంది అప్ స్ట్రీమ్ ఏమో సిక్స్ స్పీడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక గంట పడుతుంది టైము ఇక్కడేమో రెండు గంటలు పడుతుంది మొత్తం త్రీ అవర్స్ పట్టింది వెళ్తానికి డౌన్ స్ట్రీమ్ ఒక గంట అప్ స్ట్రీమ్ వస్తానికి రెండు గంటలు మొత్తం త్రీ అవర్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఏ మాత్రం బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా సరే చాలా సింపుల్గా చెప్పచ్చు ఏ ఫార్మ్లో వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఏం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ త్రీ అనే నెంబర్ తీసుకుని ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పేసి దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రమ్ ది అజెషన్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫర్ విచ్ ఇక్కడ చూడండి మనకు గ్రాఫ్ ఇచ్చాడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి దానికి సంబంధించిన పేరాబోల కింద ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఏ బి సిలు వీటికి సంబంధించి అవి పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అంటే సున్నా కంటే పెద్దవా సున్నా కంటే చిన్నవా అనేవి చెప్పాలి మనం ఇక్కడ పేరాబోల డౌన్ వార్డ్ ఉంది కాబట్టి పేరాబోల డౌన్ వార్డ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా చెప్పేయచ్చు ఏ అనేది ఏమైంది అండి నెగిటివ్ అంటే ఏ అనేది సున్నా కంటే చిన్నది ఏ అనేది సున్నా కంటే చిన్నది అన్న చూస్తే కనుక మనం ఆప్షన్ వన్ లో అంతే ఉంది ఆప్షన్ త్రీ లో అంతే ఉంది ఆప్షన్ టూ లో కూడా అంతే ఉంది మీరు అవన్నీ ఆప్షన్ కూడా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాల్యూస్ రాసేయండి ఏ అనేది ఖచ్చితంగా సున్నా కంటే చిన్నదండి ఇక్కడ చూస్తే ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ వైయాక్సిస్ ని ఇక్కడ మీట్ అయింది వైయాక్సిస్ దగ్గర వైయాక్సిస్ పైన ఎక్స్ క్వార్టెడ్ జీరో అయిపోయింది కదా కాబట్టి జీరోని ఇక్కడ కానీ సబ్స్ట్యూట్ చేసామనుకోండి మనం జీరోని కానీ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇది జీరో అయిపోయింది జీరో అయిపోయింది సి అనేది పాజిటివ్ అయిపోయింది దాని ముందున సైన్ ఏ మిగిలింది కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు సి అనేది సున్నా కంటే పెద్దది ఏ ఏమో జీరో కంటే చిన్నది ఇది పేరాబోల కింద వైపు ఉంది కాబట్టి దాని ఓపెనింగ్ కింద వైపు ఉంది కాబట్టి డౌన్ వర్డ్స్ ఈజీ చెప్పేయచ్చు ఏ అనేది ఖచ్చితంగా జీరో కంటే చిన్నదని ఇక్కడ y యాక్సిస్ ని మీట్ అయింది కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ పార్ట్నర్ జీరో అయిపోయింది జీరో పెడితే సి పాజిటివ్ అయిపోయింది సి సున్నా కంటే పెద్దది ఈ రెండు కన్ చూసుకొని మీరు ఆప్షన్ గుర్తిస్తామన్నా గుర్తించవచ్చు చూస్తే కనుక ఏ జీరో కంటే చిన్నది సి జున్నా కంటే పెద్దది ఏ జీరో కంటే చిన్నది సి జున్నా కంటే పెద్దది ఏ జీరో కంటే చిన్నది సి సున్నా కంటే పెద్దది రెండు ఆప్షన్లు మిగిలిపోతాయి కదా కాబట్టి ఇంకా సింపుల్ అయ్యి బీని కూడా కనిపెట్టేద్దాం చూడండి ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ పేరాబోల్ యొక్క వర్టెక్స్ కి సంబంధించిన కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు మైనస్ బి బై టూ ఏ మైనస్ సి బై ఫోర్ ఏ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ మైనస్ బి బై టూ ఐ అనేది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కదా ఇండికేట్ చేసేది ఇక్కడ చూస్తే థర్డ్ కోఆర్డినెంట్ లో ఉంది ఇక్కడ థర్డ్ కోఆర్డినెంట్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఏం అవ్వాలి నెగిటివ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఏదైతే ఉందో మైనస్ బి బై టూ ఏ అనేది ఏ వాల్యూ అండి నెగిటివ్ వాల్యూ రావాలి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఏ ఆల్రెడీ మనకి తెలిసిపోయింది నెగిటివ్ అని ఏ ఆల్రెడీ నెగిటివ్ అని తెలిసిపోయినప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పుకోవచ్చు నెగిటివ్ సైన్ పెడితే నెగిటివ్ సైన్ నెగిటివ్
ईच आफ दि स्टूडेंट डोनेट रूपी इज ईक्वल टू द नंबर आफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फैन द नंबर आफ स्टूडेंट्स इन द क्लास जस्ट दीन एक स्क्वे रूटे कदमी कावासी फारटी नई मन करेक्ट आंसर अब तरगति विद्यार्थी एंतम उन्न रूपये वेको मत रेवे नाग वो रूपये पोगेशार यदो रिफ़् फंड की स्थान की मरुटपूर एंतम विद्यार्थुनारा लेकिन एन रूपये चंपना अगर सहाय से अड़कना यदा सर आंसर एम रेवे नाग वो रूपये की स्क्वे रूटे अभी वेरी सिंपल को वैचन अभी फारटी नई नैक्स्ट वन सैन फिफ्टी डिग्री प्लस थीटा मैनस का फारटी डिग्री मैनस थीटा प्लस टेन वन डिग्री इंटू टेन टेन डिग्री इंटू विधा इच्छा ट्रिग्नामेट्री एमात्र प्राक्टिस ईजी को चीन इक चूँ इफ ए प्लस बी इज़ ईक्वल नई डिग्री दिन टेन ए इंटू टेन बी एम पे वन अंदर टेन वन के एट्टी नाइन कैंसल टेन की एट्टी कैंसल अवं सी कैंसल चूस्ते अंत वाल्यू एक्सप्रेस वन टेन वन दगर नीचे इक दाका इच्छा मोतम एक्सप्रेस वाल्यू एम वन अन का इक प्लस वन उन्न इप्ड दीन वाल्यू चाहिए सरपो मन की सैन फिफ्टी डिग्री प्लस थीटा मैनस का फारटी डिग्री मैनस थीटा इक रेते कूड़ा इक सैन थीटा इकड़ी रेड़ते कमी मन की जस्ट नैगट कैंसल नई मिगल इफ ए प्लस बी इज ईक्वल टू नई डिग्री दिन सैन एज ईक्वल टू का बी कदमी अंदर तेजे कदमी इफ ए प्लस बी इज ईक्वल टू नई डिग्री दैन सैन एज ईक्वल का मन तेजे सैन थी थर्ट डिग्री वाल्यू का डिग्री अ सैन फारी फाइव का फारी फाइव अ सैन इक मन सिस्टे कर्ट की सामने रेट सब मन तेजे चट्टी नीचे चेपेयु मन वेरी बेसीक फार्मला बेसीक ऐडेंटी इधर काबटे इकड़े चुप सैन फिफ्टी डिग्री प्लस थीटा वाल्यू मैं का फारी डिग्री मैनस् थीटा वाल्यू रे स दाँटे अदेपोते मिल जीरो मिगली जीरो प्लस वन एम वन अब्बे एम चुप आपशन वन मैं आंसर अक्स्ट वन इन ईक्विटल ट्रयांगल इज इनक्रैब इन सर्किल आफ रेडियो सिक्स सेंटीमीटर्स दिन इट सैड इज इन ईक्विटल ट्रयांगल इज इनक्रैब इन सर्किल सर्किल लक्विटल ट्रयांगल वृत्त लपल और समभाव त्रिभुज अंत इप्ड त्रिभुजा की बैठ वेप सर्किल अंत यह ट्रयांगल ईक्टल ट्रयांगल की अभी सर्कम सर्किल काबू सर्कम रेडियस एम अपन रूट थ्री एंत सर्कम रेडियो सिक्स इच्छा मैं अब ईक्टल ट्रयांगल या सैड एम एज ईक्वल सिक्स रूट थ्री वेर इज दट सिक्स रूट थ्री आपशन टू वेरी सिंपल क्वेश्चन अंडी सिक्स रूट थ्री नैक्स्ट वन इन ट्रयांगि ओपीक्यू रईट ऐंगि अट पी ओपी इज ईक्वल टू सैवन सेंटीमीटर्स ओ क्यू मैनस पी क्यू इज ईक्वल टू वन सेंटीमीटर्स दिन दालू आफ का क्यू इकड़े सैवन चूसामो एरव नागू इरवने पैतागर टेबलेट मन खचित गुर्तरावाली का का क्यू इरव नाग बै इरवि वेरी सिंपल कदा लेकिन रास चूपे मैं चूपा चूँगी और रईट ऐंगि ट्रयांगि ट्रयांगि ओपीक्यू दाटो पी दर रईट ऐंगि चूँ रईट ऐंगि ट्रयांगि अटना ओ पी P पी दर रईट ऐंगल बाचा चूँ ओपी सैवन अटना अंत ओपी सैवन इच्छा हईट सैवन इच्छा इकड़ा ओ क्यू मैनस पी क्यू इज ईक्वल टू वन अंत क्यू अने पी क्यू कटे मन अंदर तेजी एरव नाग इरवने पैतागर एंड रेबुलेट काबी इक पी क्यू बेस वाल्यू ट्वेंटी फोर अंड हईपोट ओ क्यू ट्वेंटी फोर मन के कास्ट क्यू कावाली इकड़ क्यू अने यांगि दृष्टि का वालू कावाली कास्ट रेसो एम अंडी अजेसंट बै हईपाटन यूज अजेसंट एम ट्वेंटी फोर बै हईपाटन यूज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर बै ट्वेंटी फाइव दट आपशन वन वेरी सिंपल क्वेश्चन नैक्स्ट वन सी के ए इंटू वन मैनस सैन ए आफ सी के ए प्लस टेन एज ईक्वल टू अट्ना इक सी के सैन टेन उबी लज ईक्वल टू जीरो डिग्री जस्ट ए वाल्यू जीरो डिग्री अक सी के जीरो वन अफ सैन जीरो सैन जीरो जीरो अब वन ली जीरो पे वन अकड़ेम इक सै सी के इकड़ेमो वन बिगल टेन के जीरो वन प्लस जीरो वन अन इंटू वन इंटू वन एम वन अरे दट आपशन थ्री वेरी सिंपल क्वेश्चन दट एज ईक्वल टू जीरो डिग्री तस्को मन की आंसर केवल कांस्टेंटी का ए प्लेस ए वाल्यू पेटना सर नी आसर वस्तु एक् दाक वे मन जीरो डिग्री चाल ईजी का उबी ए वाल्यू लट एज ईक्वल जीरो डिग्री अनाम वेरी ईजी का आपशन थ्री वन मैं आंसर अक्स्ट वन यूज द इनफर्मेस फ्रम दि फाइंग डयाग्रम दिन द वाल्यू आफ वै कम एदेत हो दी वो वै वाल्यू चपाल मध्य गीत अने विद्यार्थी गीचक एग्जाम के एवरते हेलो क्वेश्चन पेपर मेद एग्जाम एवरते राशारो आभ्यर्थि गीच गीत क्वेश्चन खचिंग इकडी नीत लेदी केवल 
ఈ ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఒరిజినల్ గా అదే ఉంది ఇది పది ఇచ్చాడు ఇది ఇరవై ఇచ్చాడు ఇది ఒక లంబకోణ త్రివిజం అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది ఒకటి రెండు అండ్ రూట్ త్రీ రేషియోలో ఉన్నాయి తెలిసిందేగా మనకి బేసిక్ అండి ఇది హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ట్రిగ్నామెట్రీలో లేదా ట్రిగ్నామెట్రీ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఒకటి రూట్ త్రీ రెండు ఒకటి ఒకటి రూట్ టూ ఇటువంటి కొన్ని బేసిక్ ట్రయాంగిల్స్ చెబుతాను కదా ఇక్కడ ఒకటి రూట్ త్రీ రెండు థర్టీ సిక్స్టీ నైంటీ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఒక వాల్యూ టెన్ అయిపోయింది రెండు వేలు ఇరవై అయిపోయింది అదే విధంగా రూట్ త్రీ వాల్యూ ఏమైపోయింది పది ఇంటూ రూట్ త్రీ వాల్యూ మనందరం తెలవాల్సిందే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ దాన్ని పది రేట్లు పెంచుకోవడమే సింపుల్ పదిహేడు పాయింట్ మూడు రెండు ఎక్కడది ఆప్షన్ త్రీ కళ్ళతో చూసి చెప్పాలండి ఇవన్నీ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ మాత్రం ట్రిగ్నామెట్రీ కొద్దిగా తెలిసినా సరే అవగాహన ఇది ఒకటి రెండు కాబట్టి ఇదేమో వేలు ఖచ్చితంగా రూట్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ది వన్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది మనకి టెన్ కాబట్టి ఒకటి వాల్యూ పది అయినప్పుడు రూట్ త్రీ వాల్యూ ఏమైపోయింది రూట్ త్రీ వాల్యూ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ మనకు తెలిసింది దానికి పది రేట్లు కాబట్టి పదిహేడు పాయింట్ మూడు రేట్లు దట్ ఈస్ రూట్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ట్ వన్ డిగ్రీ ఇంటూ కాస్ట్ టూ డిగ్రీ ఇంటూ కాస్ట్ త్రీ డిగ్రీ ఇంటూ కాస్ ఫోర్ డిగ్రీ అట్లా ఆ విధంగా కాస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దాకా కాస్ ఒకటి కాస్ రెండు డిగ్రీ కాస్ మూడు డిగ్రీ కాస్ నాలుగు డిగ్రీ ఇవన్నీ ఇట్లా మల్టిపుల్ చేసుకుంటూ కాస్ ఎయిటీ డి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దాకా మల్టిపుల్ చేసుకెళ్తే ఏమవుతుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ విధంగా నూట ఎనభై దాకా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మధ్యలో మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ కూడా కనపడిద్దిగా ఏమిటిది కాస్ నైంటీ డిగ్రీస్ కూడా కనపడిద్ది కదండి కాస్ నైంటీ డిగ్రీస్ వాల్యూ ఎంత అండి జీరో జీరోకి ఇటువైపు ఎంత ఉన్నా ఇటువైపు ఎంత ఉన్నా ఏ నెంబర్తో మనం మల్టిపుల్ చేసినా సరే జీరోతో మొత్తం రిజల్ట్ ఏమైపోయింది జీరో అయిపోయింది కాబట్టి వచ్చిన నైన్టీన్కి కూడా ఏమైపోయింది ఆప్షన్ ఫోర్ మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ జీరో అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా ద వాల్యూ ఆఫ్ టెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీస్ థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ కింద మనకు పట్టికిచ్చాడు మనం టెన్త్ క్లాస్లో చూస్తాము ఇక్కడ ఈ బాక్స్ నుంచి మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ తీసుకోవడం టెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీస్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్కి మనం వాల్యూ చెప్పాలి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీకి ఇచ్చాడు వన్ పాయింట్ ఇక్కడ మనకేం కావాలి థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అయితే కనుక మనకి ఇవ్వలేదు థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చాడు థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చాడు థర్టీ ఎయిట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ వరకు తీసుకొని మిగతా రెండుకి డిఫరెన్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ సెవెన్ జీరో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఉన్నట్టే మనం అది గమనించుకోవాలి వన్ పాయింట్ మీద ఉన్నది ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఆప్షన్ టూ అదే మన ఆన్సర్ అయిపోయింది ఈ రెండు కూడా పాయింట్ జీరో పాయింట్లో ఉన్నాయి జీరో పాయింట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ మన టెన్ వాల్యూ ఇక్కడ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఇది మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోయింది లేదు మేము చేస్తామంటారా చేయండి ఇక్కడ ఏం పర్లేదు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ వాల్యూ తీసుకుంటాము ఇక్కడ ఎంతకి ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీస్కి ఇక మన థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కావాలి కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ వరకు తీసేసుకున్నాము ఇంకా రెండు డిగ్రీస్ కావాలి రెండు డిగ్రీస్కి డిఫరెన్స్ ఏం తీసుకోమన్నాడు సిక్స్ మన థర్టీ సిక్స్ దగ్గర ఉన్న థర్టీ ఎయిట్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ సున్నా పాయింట్ సున్నా సున్నా ఒకటి ఆరు యాడ్ చేస్తే సరిపోయింది అసలు ఇదంతా కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదండి వెరీ ఈజీకి వచ్చిన ఇక్కడ వన్ పాయింట్లోనే వాల్యూ ఉండాలి ఒకే ఆప్షన్ ఉంది వన్ పాయింట్లో ఈజీగా ఆప్షన్ టూ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ అండి ఏదైతే మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ చేసాము అదే సేమ్ టైప్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ థీటా ఇఫ్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కాస్ థీటా వాల్యూ ఇచ్చాడు సున్నా పాయింట్ నాలుగు నాలుగు ఐదు ఏడు అని మనం థీటా వాల్యూ చెప్పాలి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఏం చేశాడంటే మనకి ఇక్కడ టెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీస్ థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ యొక్క వాల్యూ మనల్ని చెప్పమన్నాడు అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఇచ్చి వాల్యూ తీసుకోమన్నాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీలో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్లో వాల్యూ ఇచ్చేసాడు యాంగిల్ని కనిపెట్టమంటున్నాడు ఓకే సరే చూడండి ఇక్కడ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సున్నా పాయింట్ నాలుగు నాలుగు ఐదు ఏడు ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూస్తే కనుక సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ వరకు వాల్యూ సున్నా పాయింట్ నాలుగు ఐదు నాలుగు సున్నా ఇచ్చాడు మనకి పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ దాకా వెళ్ళాలి కాబట్టి కొద్దిగా ముందుకు వెళ్దాం చూస్తే కనుక ఇక్క
సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ థర్టీ మినిట్స్ వరకు చూసుకుంటే కనుక పాయింట్ ఫోర్ 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 సిక్స్ దానికి ఇంకా జస్ట్ పాయింట్ నాట్ నాట్ వన్ వన్ యాడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ థర్టీ మినిట్స్ కి జస్ట్ ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాలు కొద్దిగా ముందుకెళ్తే సరిపోతుంది కాబట్టి అరవై మూడు డిగ్రీల ముప్పై రెండు నిమిషాలు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అవుతుంది సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వ